，石红也石惨。王一博、汤唯主演《许我向你看》被辟谣。近日有传言称，王一博和汤唯将主演新剧《许我向你看》，预计五月开机。该剧由如意影业出品，但这一传言并没有真实依据。王一博方面很快出面辟谣，声明这一消息是假的。小说原作情节复杂而曲折，被认为是不适合王一博和汤唯的角色。此外，王一博的确已确认将出演成耳编剧的电影《人鱼》，而汤唯也与近期的一些传闻相关。总体来说，这次关于“许我向你看”的谣言很快被证实是虚假的，新鲜的热饼出炉了。近日，网传王一博、汤唯主演《许我向你看》即将开机，从而登上热搜，引发热议。好在王一博方很快就辟谣该传闻了。事实上，光看这小说的那狗血又炸裂的情节，就能发现该传闻太假了。王一博、汤唯怎么可能会接？然而，类似这样热搜，王一博已经不是第一次被这样造谣了啊！近日。网上突传王一博和汤唯将联袂出演如意影业出品的新剧《许我向你看》，预计将在五月开机。但事实上，该帖子毫无真实信息，而是张口就来的谣言。王一博时红也时惨，每年都要被这样拉出来蹭一蹭、炒一炒。但凡看过一点这个小说的朋友，应该都知道，王一博、汤唯肯定是不会接的。小说情节太狗血、太炸裂了。果不其然，王一博方就出来辟谣了，称将和汤唯出演网传电影《许我向你看》是假的。这辟谣速度还是挺快的。而小巴觉得，这则谣言之所以要造谣王一博和汤唯，而不是其他女演员。可能是出于前段时间的另一则传闻。据悉，由成耳编剧的电影《人与主演早已经确定是王一博，而近期则有传闻称，汤唯、黄磊的女儿黄多多也都有参演。但没想到，紧跟着就有人造谣王一博和汤唯二搭《许我向你看》了。事实上，目前关于电影《人》。鱼的演员表也不都是真的。这部电影拍摄过程一直很保密，真实消息大家还是以官方为主，切勿吃了假瓜呀。随着《追风者》的出圈，王一博一星期内就被造谣两次，《许我向你看》是第二次，第一次是网传王一博主演陈凯歌的电影《五男》。但陈凯歌导演工作室被求证后，回应称相关报道均未不实传闻，更是称后续亦无该电影相关的指导计划。从电影《五男》到《许我向你看》的传闻，真的是连标点符号都不能信。如今网络谣言张口就来，光王一博被造谣就已经数不上来了。今天不是被造谣是哪部作品的主演，就是明天被造谣和哪个大小花搭档。娱乐圈 60% 的影视都会有一段溜人阶段，而王一博正是其他被提及次数最多的艺人。所以，非官宣布约朋友们。肖战藏海传传来好消息，热度持续升温。预约人数突破百万。近日，又一个让人惊喜的好消息传来，那就是肖战主演的古装权谋大剧《藏海传》在离跟我们见面越来越近的同时，预约观看人数也在持续的突破，甚至已然是超过了百万。还在拍摄之际，百万的预约人数不可谓不给力。因为这个人数是还未正式官宣杀青所取得的。试想，如果杀青后
，官宣定档时间、预约人数，一定会再次迎来爆发式的增长。要知道。平常一部剧在上映到结束都很少有百万观众，而《藏海传》却是在拍摄过程中就能达到如此高的热度，也是说明了这部剧是有多么受观众们期待。另外，还有一点不得不提的是，百万的预约观众也是说明了一点，那就是《藏海传》已然成为了预定的爆款无疑。试想，如果《玉骨遥》官宣定档播出后，一定会迎来一个更大的爆发，届时收获的收视率必然会是无比恐怖的。当然，《藏海传》既然是开启了正式预约，那也是凸显了一个很关键的信息，那就是拍摄已经是接近尾声了，随时都有可能官宣杀青。而《藏海传》开启预约后，迅速突破百万，无数网友们同样也是纷纷送上了自己的祝贺。除了祝贺外，从留言中其实也可以看到，网友们都早日是迫不及待了。作为一名备受观众们喜爱的青年演员，肖战即将杀青的新剧《藏海传》，可以说是他为观众们带来的又一部古装巅峰之作。不得不说的是。努力拍摄更多更好的作品，回馈给所有观众，是肖战一直以来的目标，也是他一直以来的坚持。为了这个坚持，肖战不断的提升自己，从荧屏到话剧舞台，从电视剧到电影，我们都看到了一个越来越优秀肖战，也看到了他在演艺道路上的那份执着和无限可能。相信随着《射雕》和《藏海传》这两部与顶级导演合作的作品陆续上映，肖战在演艺道路上必然会踏上又一个顶峰。近年来，随着中国电视剧市场的蓬勃发展，观众对于高质量剧集的期待日益增长。肖战主演的古装权谋剧《藏海传》的消息一经发布。便立刻在粉丝群体和广大观众中引起了极大的关注。据报道，该剧在未正式完成拍摄之前，预约观看人数就已突破百万。这一数字的确令人震惊，也充分展示了肖战的超高人气和观众对这部剧的强烈期待。《沧海传》作为一部古装权谋剧，不仅是对演员表演技巧的考验。更是对制作团队在剧情构思和视觉效果上的挑战。肖战自从在《陈情令》中的出色表现后，其演技和人气一直是业内的热议话题。他的加盟无疑为《藏海传》增添了更多看点，也让该剧在筹备阶段就已聚集了大量的关注度。从目前获得的信息来看，《藏海传》的故事背景宏大。涉及深刻的权谋斗争和丰富的人物情感，预计将会给观众带来一场视觉与思想的双重盛宴。在当前的影视市场中，观众对于剧情的深度和复杂性有了更高的要求，单一的视觉效果已无法满足所有人。因此，《藏海传》的制作团队不仅需要在视觉效果上下功夫。更应在剧情的连贯性和逻辑性上做足文章。此外，百万级的预约观看人数也反映出当前社交媒体和网络平台在影视宣传中的巨大作用。通过各种平台的预热和宣传，能有效地提升剧集的曝光率和观众的参与度，这对于影视作品的成功推广至关重要。在接下来的日子里，制作团队和宣传团队应当把握好这一优势，继续通过多渠道进行有效推广，以保持并进一步扩大观众的关注度。总的来说，《藏海传》的预约观看人数突破百万，不仅显示了肖战个人的巨大魅力，也反映了观众对于高质量古装剧的热切期待。作为即将上映的重磅剧集。其是否能够满足观众的高期望值，我们拭目以待。
，希望《藏海传》能够在剧情、人物刻画、视觉效果等各方面都能达到新的高度，为观众呈现一部经典之作。